za kuwafahamu labda nianze kwanza na hapo ili wale ambao wiki iliyopita tulikuwa tukua pamoja nao tuweze kuwa pamoja nao kabla tujasonga mbele zaidi basi kustusisiza yeah. naomba niweze kukupa nafasi ya kuweza kuelezea juu ya hilo karibu sana bwana Augustus asante sana ndugu mtangazaji tunashukuru sana kwa nafasi hii mara kwa maana nyingine uh, kama tulivyodokeza wiki iliyopita sisi mafanikio academy tulisema kwamba tunakuja na uh, Uh, kitu kipya kwa mara ya kwanza ambako kwa kitanzania kwa training kama hizi tanzania kwa hazijafanyika uh, kwa ujumla sisi uh, taasisi yetu tunashughulika na masuala ya kuwajenga vijana waweze kuwa na mtizamo chanya na waweze kujiamini hmm. waweze kujitambua waweze kuwa ni watu ambao ni productive na ambao wanaweza kusaidia jamii yao lakini yote haya tulifanya kwa kuangalia uh, kwa kufanya tafiti mbalimbali ambapo tuligundua kuna baadhi ya mambo ambayo inabidi yafanywe kazi kabla hatuja kwenda kwenye kujua masuala labda ya ajira ya siasa na nyanyi nyingine mbalimbali lakini kwanza tumuandae kijana awe ni kijana wa aina gani mm. ambaye tunamhitaji kijana wa Tanzania. Na hata kama kama kwa ufupi tulifanya tu kama ukilipita tuliongea kwamba tulisema kwamba tumefanya utafiti kwa ngoma kwamba eh, vijana wanamaliza shule zao pale chuo kikuu au form 6 au form 4 wanakuwa tu na 16 ya wanachokihitaji kufanikiwa kuna 14 ambayo tunaleta sema life skills coordination skills ambayo tunatoa kwa mafanikio academy tukasema tukiangalia eh, taifa la Tanzania asilimia zaidi ya 50 ni vijana kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kufocus kwenye vijana kuwajenga na kuhakikisha kwamba kwamba wanajitambua vijana wa Tanzania wana uwezo gani wa kushindana katika uh, nyanja za kimataifa yani katika global market E, tukaangalia pande hizo tukagundua kwamba vijana wa Tanzania kweli wanahitaji training ambazo ni intensive kuweza compete katika global market tukaangalia investment hapa e, ni wa Tanzania ngapi na umiliki uchumi wa Tanzania tukasema tukagundua kwamba kuna asilimia chache kama asilimia 15 ya Tanzania wanaomiliki wana, wana uchumi wa, wa Tanzania kwa hiyo kuna e, umuhimu wa kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania wanaweza kujengewa uwezo ili waweze angalau kumiliki asilimia kubwa ya uchumi wao kwa hiyo um, na kama ulivyodokeza hapo mwanzo ndio tukagundua kwamba mtu anapomaliza chuo kikuu ana ni uh, almost 60% uh, over 60% ya watu hawafanyi kazi ambazo wana wanakuwa wamesomea hmm. wanakuwa hmm. wanafanya kazi nyingine kama ulivyosema kwa hmm. mtangazaji anaangaika na course nyingine <laughs> au ni professor hmm. wa mathematics anaangaika na kufuga kuku kwa hiyo tukagundua kwamba yote yaka create gap kwamba there is something missing ambayo inabidi tuifanye kwa sababu tunatanzania ambao ni responsible ambao ni uh, productive katika society E, ndo tukaamua kuja na hiyo training yetu hapa mafanikio academy ambayo e, ni critical kuweza kuwafanya vijana wa Tanzania waweze kubadilika ili kuweza tuweze ku, 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 kuendelea na kuweza ku keep up na, 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 na pace ya mabadiliko ya uchumi na kisiasa na kijamii katika e, nyanja ya, 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 ya dunia ya, ya leo kwa hiyo sasa leo tumekuja na topic nyingine ambayo uh, baadaye utatu guide Mm. Yuko ni ni ni, 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 ni tunaelezea tu kidogo kwa watu ambao hawakuweza kutupata you know, wiki iliyopita mm. leo tunataka tuangalie uh, nafasi ya mzazi katika kumwandaa kijana ili aweze kufanikiwa sasa okay. ndo nafiki topic yetu ya leo italenga hapo nafasi ya mzazi katika kumwandaa kijana aweze kufanikiwa sawa 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 aha ndo tutaangazia hapo yes aha asante sana basi asante kwa kwanza maelezo haya utangulizi ambao umeyatoa uh, Uh, tunashukuru sana bila shaka msikilizaji yule ambaye wiki iliyopita hakuwa pamoja nasi na tumaini sasa uh, ameweza kutambua kule tulikotoka na tunakokwenda lakini kubwa ambacho pia kilitufumbua uh, na haya ni kwa mujibu wa tafiti ambazo amezifanya mafanikio academy kwamba imeonyesha kwamba asilimia sita ya watanzania uh, ndio wanaomiliki sawa kabisa mali yes. ndio wengi wamekuwa ni wafanyakazi wengi ni wafanyakazi na ni watazamaji ni watazamaji katika uchumi nchi yetu yani manamba katika nchi yetu wenyewe katika nchi yetu wenyewe wanaokuja kumiliki ni watu kutoka nje wageni ndio nao miliki asante asante sana A, ni moja ya mambo ambayo huweza kutufumbua katika hili sasa hebu tuangazie nafasi ya mzazi kwa yes. kijana Aa, twende kwenye hilo moja kwa moja karibu sana dada Michel Asante sana. Karibu. Na mimi nilikuwa napenda nirudishe wazazi nyuma kidogo. Mm. Ya hapo zamani tulikuwa na ile ile level ya wazazi ambao walikuwa maskini na hawana elimu kabisa. Mm. Lakini wale wazazi waliweza kuproduce, waliweza ku, ku, kuleta jamii sawa generation mm. ambayo ilikuwa ina madaktari, ina maprofesa ina ma architect ambao ndio wapo leo mm-hmm. na, na ambao hao ndio wazazi wa leo mm-hmm. sawa mm-hmm. yes na wengine walikuwa wana vilimo bora mm-hmm. wengine wakawa viongozi wa dini wazuri kabisa mm-hmm. sasa inakuja sasa hivi 
hicho kizazi kilichotoka kwa wazazi ambao ni maskini na hawakusoma mm. wana produce jamii ambayo tunaita group B ni jamii ambayo uh, wa, wa vijana wengi wanajishughulisha na madawa kulevya sawa wa hawawezi kujitegemea wana ha, wengine hawakwendi shule sawa mm. wanakuwa unproductive si wazalishaji mm. hawajiongezi mm. hawajitambui hawana matumizi mazuri ya pesa sasa ukiangalia kwa upande mwingine zamani hao waliokuwa wametoka kwenye kile kizazi cha maskini mm. na wasiokuwa na elimu walisoma kwa tabu sana no. wali, wengine walikuwa wanatembea umbali mrefu wengine walikuwa wanachota maji mbali yani vyote hivyo wanavifanya kila siku wanavyokwenda shule lazima avifanye na vurudi lazima avifanye mm. lakini ukiangalia sasa hivi tuna utandawazi mkubwa sana mm-hmm. tuna kila kitu wazazi wana wana vyanzo vizuri shuleni wana kila kitu wana wamesaidiwa na serikali tuna, inawashika mkono wana wana watoto wanakwenda matwishen wengine mm. wengine wana yani wazazi kwa ujumla ni wanajiweza na wangesema kama tungeangalia ni kuna gap gani hapo kama wale wazazi maskini kabisa waliweza ku generation ya wazazi ambao wanajulikana wamefanya vitu vizuri na ndio wazazi wa sasa hivi hii wazazi wa sasa hivi ni wanakuwa wana wanakosea wapi na ukiangalia ni wana kila kitu sawa wana kila kitu na kila kitu kinawasapoti wao lakini bado kuna kuwa kuna asilimia kubwa ya kizazi kinachotoka kinakuwa kina miss kitu sawa mm-hmm. na, na ndio maana sisi mafanikio academy tukaja na hizi solution kwamba mm-hmm. tufanye nini mm-hmm. tuangalie hapa katikati hii gap inatokana na nini na kwa nini inakuwa hivyo na tupo kwa ajili ya swala hilo mm-hmm. asante kwa mchango huo unataka kuongezea yeah, yeah, karibu karibu nikiongezea hapo karibu na bwana sasa karibu yeah kama alivyoelezea uh, Michelle sawa kabisa ni kwamba tunasema kwamba mzazi ana wajibu mkubwa sana katika mm. kuhakikisha kwamba anamwandaa mtoto mtoto anaandaliwa ili aweze kuwa productive sasa ametupata ametupa mfano mzuri sana kwamba wa, wa, wazazi wetu wa zamani ambao walikuwa hawakwenda shule lakini angalia walivyo thamini elimu mm. na waliweza kuwasimamia vijana wao wakaweza kusoma mpaka kama professor ama daktari tunasema not of personnel kwa sasa hivi lakini ukija kuangalia mzazi wa sasa hivi Eh, kuna wazazi sasa hivi ambao wanakuta baadhi ya wazazi sio wote. Sasa hivi tuko katika tuko katika uh, kizazi ambacho kina uh, dunia mpya mambo mapya. Kwa hiyo tuna ulazima wa kubadilika ili tuweze kukopa na mazingira sasa hivi ili tuweze ku, kutan, uh, kuchangamoto sasa hivi kuzipambanua na tuweze kushindana ili tuweze kumit uh, mahitaji yetu kama <coughs> ambavyo imegundulika ime kwamba sasa hivi tuna matatizo. Matatizo gani kama nilivyoongea siku za nyuma kwamba we angalia watanzania wangapi wanashindwa kumiliki uchumi? Tuna tuna mali ya siri na resources. Na wewe kama ulivyosikiza taarifa ta, 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 ya Mheshimiwa Magufuli, mm. alichokuwa anaongea pale sio kitu kingine. Pale alikuwa anasisitiza swala uzalendo, swala uwajibikaji, swala uh, watu kukuwa na uwezo kupambanua mambo na kuelewa ili kuweza kukidhi matakwa ya sahibi ya dunia. Mm. Eh? Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba sasa hivi tuhemeama tumeama kutoka kwa mazingira ambayo tulikuwa tunaishi zamani tuko kwa mazingira sahibi zamani tulikuwa tunaishi katika mazingira zamani ni communal life mazingira pamoja ambako unaweza kaenda kaomba chumvi kwa mwenzako lakini sasa hivi sio zamani jamii ndio ilikuwa inashiriki ina, ina, ina hata kumlea mtoto mtu angeweza kumchapa kiboko mtoto wa jirani lakini sasa hivi sio zamani tulikuwa tunaishi katika mazingira ambayo teknolojia ilikuwa ni ndogo sasa hivi teknolojia ni kubwa tulikuwa tunaishi katika mazingira ambayo eh, kulikuwa na global challenges ilikuwa ni, ni, ni chache watu utandawazi ulikuwa sio kama ilivyo sasa hivi watu kujifunza mambo mengi lakini sasa hivi kuna mambo mengi sana ambayo mzazi anawajibika moja kwa moja kuhakikisha kwamba mtoto anaelelewa katika misingi ambayo ataweza kuwa na uwezo wa kupambanua mambo kujitambua kujielewa kukwepa majaribu na kuweza kuwa ni, kuwa, 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 kuwa mtoto ambaye ni, ni productive unataka kuniambia hayo ndio yanayosababisha kuwepo na hilo gap ambao limepelekea kizazi hiki kwenda kwenye mstari uh, ambao sio sahihi hayo ambayo umeeleza kwa ufupi hapo sawa kabisa sawa mm. kabisa kwa sababu mm. lazima uelewe kwamba mm. kujifunza kwa mtoto huo kunaanzia nyumbani mm. shule huwa inaanzia nyumbani kwa mzazi eh kwa sababu tunasema elimu elimu ni kurithishana mm. yes my education is about passing on wisdom culture mm. education knowledge and skills yani mnarithishana culture mnarithishana skills knowledge unamrithisha mmoja na kizazi kimoja kinachukua vile kinarith ile elimu lakini kina, kina adopt katika mazingira ya yake ya, 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 ya sasa hivi kuweza kukidhi matakwa yake ya ya wakati huo huo sasa mm-hmm. kuna changamoto mbalimbali hapa kama kama, kama nilivyokuambia mm-hmm. kuna changamoto nyingi kwanza tuna aina gani ya wazazi sasa hivi aina ya wazazi <laughs> tulio nao na malezi gani wanayotoa kwa watoto wao tuna mm-hmm. wazazi ambao unakuta kama zinasema ni authoritative parenting mm-hmm. yani mzazi mwenyewe 
hampi mtoto nafasi ya kuweza kuongea naye mzazi akiongea tu yeye ni final sasa akiongea hataki kumpa mtoto wake nafasi ya kufanya ya ya ya, 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 ya kutuma ku debate naye wala sio ku challenge mm. mtoto anaweza akafika kama na ku challenge lakini mkubwa useme tuna debate akisema hiki hapana baba hiki unasema hapana anasema hiki hapana unasema hapana kwa hiyo baba anataka akisema yeye ndo final sasa hii ina mnyima mtoto uwezo wa kufikiri uwezo wa kujipambanua uwezo wa kuwa na alternative thinking mm. na uwezo wa kuwa ku, ku, critical thinker yaani mm. una mnyima wa uwezo kwa sababu gani ukishasema hiki staki mtoto hawezi kufanya lakini kuna wazazi wengine wanakuta kwamba sawa tunasema kuna wazazi wengine ambao wanapostoa nafasi ya kuweza kujibizana nao na kuwapa nafasi ya kuweza ku, ku debate nao kasa hii ni huyu mzazi anatengeneza msiwa aina gani anatengeneza mtoto ambaye anaweza aka think alternatively akawa critical thinker akawa ni, ni, ni independent inamsaidia mtoto kwa sababu anajua kwamba ah kumbe babangu naweza ni, ni, ni challenge babangu na kweli baadaye akasema kwamba ni sawa ulivyosema lakini yule mtoto ambaye baba amruhusu kumpa nafasi kwamba aweze unakuta anatengeneza kisasa ambacho si sio sasa vile vile tunawazaza ambao tunasema kwamba yani wenyewe hawa yani ni lenient parents yani wenyewe hawa, a, a, ajali mtoto amekuja shuleni amefanya homework mtoto amesha ame, 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 ameoga amejifulia nguo ameosha vyombo yani mtoto akishakuja nyumbani hmm. kwanza anakuta house gender fa kila kitu kwa inakuwa ni tatizo kwamba tunatengeneza tuna, kizazi cha watoto ambao hawezi kuwa independent kujitegemea hawezi kuwa hmm. aggressive hmm. hawezi kufanya kazi hmm. walikuwa ni wazembe Eh, mm-hmm. sasa mafanikio academy ndio tuna come in kuweza kufanya kutoa trainings cross cutting kwa vijana wetu ili kuweza kuamsha sasa huo uwezo wa vijana kuweza kujitegemea haya mafunzo kama tumekwambia haya mafunzo tunayofanya haya nchi nyingi kama South Africa Kenya Europe wanafanya wanaelewa hayo mambo wanaelewa mm-hmm. wazazi wa siku hizi wana face maisha gani mm-hmm. wazazi wa siku hizi kwenye maforeni kwenye they spend mm-hmm. so much time mm-hmm. kazini mm-hmm. na nini hawana mm-hmm. muda wa kuangalia watoto wao kwa hiyo kuna gap inakuwa created pale ya sehemu ya mzazi kwa mtoto wake Mm. na mzazi akija pale wazazi wengine kama nilivyokuambia ni mzazi ambaye anataka amfresh mtoto wake kila kitu mm. mtoto ajui yani hakuna no answer tunasema yani mtoto anataka mtoto, mtoto kila anachotaka ampatie kwa hiyo mtoto mm. anakosa ile element ya kujua kwamba ah mambo wewe yatafutwa kwa kutumia nguvu mm-hmm. mtoto anakosa ile element ya kujua kwamba unaweza ukataka kitu kwa kipindi fulani hakipo anajua kwamba kila kitu kina, kinapatikana kiraisi kwa hiyo na mtoto baadaye utakuta kwamba na yeye atarithi hiyo element atakuwa anataka ampatie mtoto wake kila kitu sasa kwa hiyo tunatengeneza watu wazembe ambao wanategemea kupatiwa kila kitu <laughs> na imekuwa ni tabia watu kwamba kila kitu tunatengeneza <laughs> kizazi, kizazi, kizazi tegemezi tegemezi aha sio kizazi cha kupigana sio cha kupigana kwa yeah. <laughs> kama hebu 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 tumsikilize dada nani e, labda tumsikilize dada hapa aweze kutuambia uh, dada mai uh, teknolojia tulidhani ndio mkombozi wa kuweza kusaidia kizazi hiki kiweze kusonga mbele lakini kwa mujibu wa maelezo bwana Caesar inaonekana bado kuna ni changamoto pamoja na kudhania kwamba inawezekana kama ni mkombozi kufanya kizazi hiki kikaendana na wazazi wa zamani walikuwa wanafanya ni kweli kabisa ni kweli kabisa unajua tuna mm. tuna almost kila kitu kwenye society yetu mm. tuna mtandao tuna internet tunaweza mm. kugugu kila kitu ambacho tunakihitaji lakini challenge inakutokea wapi unajua wazazi wa sasa hivi kinachotokea wana, wana, wana ile, ile ile attitude ya kuwalea watoto mm unajua zile enzi za miaka ya sitini uh-huh. kwamba anataka kumlea mtoto katika zile enzi za miaka ya sitini wakati akitumia teknolojia ya sasa hivi uh-huh. ukiangalia ukifanya hiyo combination they don't link uh-huh. hata kidogo Ewezika. zinapishana sana wakati wenzetu nchi zilizoendelea wenzetu yani mtoto tangu akiwa mdogo yani tangu akiwa mdogo anakuwa trained Ana, anaandaliwa anaandaliwa yani anaandaliwa kujitegemea kujiamini kama sisi kama Mr. Sisi alivyosema hapa kuwa na uwezo wa kujisimamia kuwa na upewa kuchanganua mambo mbalimbali na anakuwa trained na hivyo vitu kulingana na nyakati aliyopo awi trained kufanya hivyo vitu kulingana na nyakati zilizopita hmm. nitatoa mfano mmoja tu hapa kwa wazazi wengi mimi ni mzazi hmm ninajua mm. ukiangalia ukiangalia wa, wenzetu wengi wa nchi zilizoendelea akimbeba mtoto kama ni mama mm. anambeba mtoto atamweka mbele mtoto anaangalia mbele na mama naye anaangalia mbele mm. lakini yule mtoto yuko mbele anaangalia mbele hata akimsukuma kwenye kitololi amsukumi kwamba yuko nyuma anamsukuma mtoto anaangalia mbele hiyo inamjenga nini kisaikolojia mtoto 
inamjenga mtoto kujiamini kwamba yeye ni kiongozi yeye anaona sisi tunabeba watoto wetu mgongoni tunawaficha nyuma tunataka nyuma waangalie nini waangalie yaliyopita wakopu yale sisi tuliyoyafanya nyuma hapana hiyo 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 ukiangalia ukaipima mm. yani ukaipima ndugu mtangazaji wewe unaionaje hiyo mm. kwa hiyo mtoto yeyote hata wewe mwenyewe unaandaliwa kisaikolojia kufanya kitu fulani for instance tunaenda sehemu tunataka kuvuka tunataka kuvuka maji tunaambiwa hapa tunaweza kuvuka kwenda pale hafu hamna kina kirefu hapa yani hapa unapiga mbizi tatu tu psychologically umeshaandaliwa utavuka tu lakini nikikwambia kuna kina kirefu hautaweza kuvuka Hmm. Kwa hiyo sisi mafanikio, kwa nini sisi mafanikio? Hmm. Sisi tunachokifanya ili kuitoa ile gap, ili kuipunguza ile gap. Tunatoa mafunzo ambayo ayo mafunzo kwanza tunamuongoza mtoto. Tunamfundisha mtoto. Tunamtia moyo kijana. Tuna, tunambadilisha ile thinking thinking yake perception tunasema perception yake tunaibadilisha kutoka pale alipo kumjenga kifikra ili aweze kujiamini kujisimamia kuwa na mawazo chanya kuhusu vitu mbalimbali ikiwemo mambo ya mitandao mambo ya globalization kila kitu kujenga mtandao ambao una manufaa unajua watoto wengi vijana wengi sasa hizi wanatengeneza mitandao isiyo kwa na manufaa mm. Nimesikia hapa mnatangaza tamasha lenu fulani hapa. Yes, nimelisikia mnalitangaza. Mm. Na nimemmsikia baba Skofu amesisitiza kitu Na. kimoja anasema vijana wengi wanapenda kukutana. Wanapenda kukutana ili kutengeneza mitandao. Wanatengeneza mitandao gani? Mm. Mara ya mwisho hapa nilizungumza kitu kimoja nikasema kwamba vijana wengi unakuta hajui time management. Mm. Yeye yeah, anatengeneza mitandao ya kwenda kubeti mitandao kwenda kuangalia mpira mm. mitandao sio kutumia internet vibaya hajui jinsi ya kumanage muda wake hajui kutengeneza networking kijana unakuta anatoka kwenye familia ya wafanyabiashara wazuri lakini hawezi na huyo kijana unakuta ameenda shule wazazi wake maskini hawana hawana elimu lakini mm. wana, wana biashara kijana ameenda shule lakini hawezi kuwasaidia ile elimu alionayo haiwezi kuwasaidia wazazi wake kutengeneza networking ya biashara kwa nini kwa sababu kijana hajajengwa hajaandaliwa kisaikolojia kufanya hivyo vitu okay. yes ajui matumizi mazuri ya mitandao unakuta kuna watu wako kwenye social media zis Mm. Si uko 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 Instagram mm. si wapi uko anafanya vitu vya ajabu baada aangalie ile social media inamsaidia kwa kiasi gani yeye hayupo huko hafanyi hivyo anafanya vitu vingine kwa hiyo sisi tuna, tungependa sana kuhamasisha kuhamasisha wazazi wa sasa hivi wazazi wa sasa hivi kwamba waleteni vijana wenu mafanikio academy waleteni na sio tu kijana eti kwa sababu kijana yuko tu shule ame, kijana aliyemaliza tu juu shule ya sekondari no mzazi una kijana anafanya kazi hata kama anafanya kazi benki kuu lakini unaona matendo yake hayaeleweki kijana anafanya kazi sehemu nzuri yuko vizuri ana pesa nzuri lakini hana maendeleo kila siku yeye yuko hivyo hivyo they don't move from one step to another step walete mafanikio academy yeah. tutawafanyia training kwa sababu sisi tunafanya training za kuwasaidia mambo kama hayo Asante asante sana uh, Asante Mai uh, Chibanda kwa maelezo hayo mazuri uh, kuhusiana na uh, mafanikio academy ndiye mkombozi kwa mwanao labda nirudi sasa kwa Michel Maduga afisa uh, utawala na mafunzo uh, kutoka mafanikio academy Uh, tumi yote haya mnasema mafanikio academy ndio suluhisho ya changamoto hizi za kizazi hiki na kama ambavyo mmeweza kueleza mwanzoni wazazi wa zamani walikuwa wanauza mchicha wanakwenda shamba wanakufanya wasome wamesoma kwa maprofesa maprofesa wameshindwa sasa wanashindwa jinsi ya kuamini vijana wao baada na wanafika mali wanatoka kwenye reli na wanatoka kwenye mstari baada ya kwenda kwenye mstari ulio sahihi nyinyi kama nyinyi mmekuja na suluhisho hili ili suluhisho mmelewekea ratiba gani katika hizi training zenu ambazo mmekuwa mkizitoa mnazitoa katika mpango upi labda okay asante mm. sana sisi training zetu hizi zinakwenda kwa muda wa wiki nne wiki nne uh-huh. kuna hii training inaitwa life skills for winners mm. hii tu, actually tunamjenga kijana ye kama we, yeye aweze kujitambua kujiamini kujiwekea malengo na kuyafika malengo yake kujua kufanya networkings kufanya conflict resolution sasa hii inakwenda kwa wiki nne na kumbuka kila wiki inajitegemea mm-hmm. sawa na na kila wiki ina content zake 
Yes. Na training hizi hizi za... content zinafanana. Mm. Uh, kila wiki wa wiki au tofauti tofauti. Hapana. Kila wiki imetenga na labda unaweza kuzifufua kwa ufupi dogo. Okay. Mhm. Uh-huh hizi hizi wiki hazifanani content za okay. sawa kwa mfano kama tukiongelea wiki ya pili na tatu au mm. wiki ya nne na tatu mm. it's tof- totally different kwa sababu wiki ya kwanza utajifunza how to understand and analyze yourself jinsi ya kujitambua na kujipangilia we mwenyewe kwanza ujitambue yeah kwanza ujitambue uh, mwenyewe obedi ni nani mm-hmm. na thamani gani yes mm. alafu kwenye wiki ya pili mm. utajit, utajifunza knowing and living with ourselves mm-hmm. sawa kujua jinsi ya kuishi na sisi wenyewe jinsi ya ku, 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 kuishi na sisi na wewe mwenyewe sawa mm. yani siongelee jinsi ya ya kuishi na, kuishi na jamii na kuzunguka pia ni wewe wewe kwanza. mwenye jinsi ya kuishi yourself kwa sababu uh-huh. unakuta sasa hivi vijana wengi tuna maratizo ya tuendelee Uh, mwingine maskini afu anasingiza kwa sababu baba alimwacha mama ambayo hiyo sio reason nzuri kwa sababu kila mtu ana hold hizo ha destiny mkononi mwake mm-hmm. sawa sasa hii kozi ya pili inamfundisha ina wewe kijana kuweza kutambua jinsi ya kuishi na wewe no matter where ulipo no matter kipi huna wewe kama wewe you can do something different na ukafanya mambo makubwa kwenye jamii yako mm-hmm. ya yeah. alafu hii training ya tatu ina, ina, ina itakuwa ina inafundisha zaidi kuhusu interpersonal relationships and networkings jinsi ya ku jinsi ya kudeal na mahusiano na mitandao jinsi ya kufanya mitandao mbalimbali mm, sawa mm. ya yeah, hapo utajifunza sasa wewe na jamii inayokuzunguka mm. yes na utajifunza jinsi ya kutengeneza mitandao kwa ajili ya mambo, mafanikio na maendeleo yako wewe mwenyewe mm. yes mm. alafu hii wiki ya nne ya mwisho hapa tunakwenda kujifunza zaidi jinsi ya kumake effective decision sawa yani kufanya maamuzi mazuri unapofanya unapokuwa una solve matatizo yako mbalimbali ambapo utafundishwa jinsi ya kuwa critical thinker jinsi ya kuweza kupambanua mambo mbalimbali kwa ufasaha sawa utafundishwa jinsi ya kujiendeleza wewe jinsi ya kudeal na matatizo mbalimbali masuala ya conflict management sawa pia hapa tutakufundisha personal leadership jinsi ya kuwa kiongozi bora kwa ajili yako wewe mwenyewe na jamii na kuzunguka yes kwa sababu hii nao ni, ni changamoto kubwa unaweza kusema mwanangu ana kila kitu but tukija kwenye leadership hana kitu This is this is real kwa sababu unakuta sasa hivi na tunao wengi mtu anafanya ana, ana, ana kazi mpaka saba usiku anasahau hata familia yake ukimuuliza ana kazi nyingi sasa anakuwa anasahau kuwa kiongozi bora kwenye familia yake na kwenye jamii kwa sababu ana hajui jinsi ya kupanga priorities zake ajue kabisa kama nina familia nina kazi nina jamii jinsi ya kupangilia mwenendo wake mwenye anakuwa anashindwa na ndio maana tukaiweka hii pia awe kiongozi bora kwenye jamii yake yeye kwa na hizi training zetu Una, una, unaweza ukachagua because unaweza ukaamua ukafanya wiki moja mm-hmm. ama wiki mbili ama tatu au zote nne it depends na wewe na interest yako na kama ukitaka kujua zaidi unaweza ukaja na tukakusaidia kuchagua kutokana na tatizo ambalo nalo wewe mwenyewe mm-hmm. yes kwa kuongezea hapo ndugu mtangazaji no, no. naomba niongezee kidogo hapo mm. michelle kamaliza kila kitu kamaliza kazungumzia mm. sana hiyo hiyo wiki ya wiki ya ngapi hiyo mm. wiki ya Yenne. ya hiyo wiki ya, ya hizo wiki nne za kwanza uh-huh, uh-huh. lakini kuna hii program nyingine hii ambayo inaenda wiki wiki tatu uh-huh. hii sana sana ina, inajikita sana kwa wale vijana ambao wamemaliza kidato cha sita uh-huh. wanujiandaa kwenda chuo kikuu mimi nitatoa mfano mdogo tu ndugu mtangazaji kwa kwa wazazi hivi mzazi umewahi mzazi umewahi kujiuliza kitu kimoja kwamba mtoto wako anapoenda chuo kikuu umewahi kufuatilia matokeo yake au umewahi kufuatilia ile matokeo ya semester kwa semester au umewahi umewahi ku umewahi ku kumfuatilia ni kwa ukaribu kwamba mwanangu ameleta ripoti amepata amepata hivi amefeli kwa nini amefeli umewahi kumuuliza hilo ni swali tu nawauliza wazazi nombeni nombeni sana hebu mnisaidie umewahi kufuatilia kitu kama hicho sasa sisi mafanikio academy tunakuja na solution sisi ukituletea mtoto wako ambaye unajua kabisa huyu mtoto mimi anaenda chuo kikuu jamani mm. mimi sitaweza kumuhendo huyu mtoto anajua nina kazi nyingi sana we tuletee mtoto wako sisi tuna deal naye tunakuwa tunamfuatilia tutakuletea matokeo yake ya kila semester ukiyahitaji usipo yahitaji sisi tunakuwa naye tunamfuatilia akianguka tunampigia simu Lydia what's wrong John kwa nini Maria hizi 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 sapu unazikria lini tunampa pressure ambayo yeye mwenyewe yani lazima atake asitake atazifanya hizo ni moja ya training zetu kwa sababu tuna kwanza actually tunamwandaa mtoto mwenyewe kwanza kisaikolojia kwenda kukabiliana na yale mazingira anayoenda kuyakuta chuo kikuu 
kwa sababu chuo kikuu kuna changamoto nyingi jamani ndio asante una la kuongeza eh unaendelea Ah hapana asante asante ah, kabla sijampa nafasi msikilizaji ili tuweze kujumuika pamoja naye kwa kuuliza maswali labda nurudi kwako siza uh, unifafanulie juu ya hili uh, tumemsikia hapa dada Mae akielezea kwamba uh, kuna hao ambao wanajiandaa kuingia chuo kikuu lakini kwa maelezo kutoka kwake Michelle anasema ni kwa kijana yeyote yule uh, anaweza akajiunga kwenye hizi cause uh, ili aweze kujitengenezea maisha baadaye labda hebu tuweke sawa hapa ni kuanzia umri gani ambaye anafaa kuingia kwenye training zenu program yetu actually inachukua vijana uh, kwa sasa hivi tunalenga vijana wa level ya kuanzia hata form 4 mm. au form 5 from 6 hata walioko chuo kikuu. Lakini vile vile tuna training za watu wazima katika fields mbalimbali za mambo ya kisiasa, kibiashara na ujasiriamali. Lakini katika hii ya uh, roll up ya kwanza tunalenga sana vijana uh, ambao wameza from 6 kwa sasa hivi ndio kwa target kubwa sana wale from 4, from 5. Na. Lakini kwa sababu sisi kama tulivyo sema uh, pale lengo letu mwanzoni kabisa ni kuhakikisha kama tumepata vijana wakiwa bado na umri ambao ni mdogo yeah. tuweze kuwafanyia mentorship wakiwa wadogo kusudi wakuu wakiwa na hiyo hiyo mentor setup kwamba wanahitaji kuwa watu wa aina gani yeah. maana tumekuwa na matatizo kwamba tunakuta watu wanakuwa wameshakuwa watu wazima tunashindwa kuwafanyia mentorship kutokana na matatizo mengi tukiwa ni pamoja na hii ya wazazi kutojua kutofuatilia kwa karibu uh, watoto wao na maendeleo yao e, maana hapa kidogo amegusia tena kwa sana ameongea swala la mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto e, wakati akiwa shuleni kama mzazi ni, ni tatizo kubwa sana ambalo linakuta kwamba hata mpaka mashuleni watu wanapata walimu wanapata matatizo kwa sababu ya mtoto mwenyewe kutokuwa na mzazi anayemfuatilia kwa karibu mm. e, ameongea swala la wazazi kujua matokeo ya mtoto chuoni very critical ni kweli kabisa wazazi wafuatilie watu wao hawajihusishi na masuala ya watoto pale shuleni mm. e, tunaongea maswali mengine kama kama ya, ya kumpa mtoto ni mara ngapi mzazi una limit ni kiasi gani mtoto aangalie tv pale nyumbani au anaangalia nini kwenye tv mm. ni mambo muhimu sana mzazi akiwa nyumbani kwa mzazi ili aweze kumsaidia awe ni kijana wa aina gani pale shuleni aweze kuperform vipi na aweze kuwa ni mtu wa aina gani katika, katika jamii lazima ajue kupangiliwa muda na kuambiwa kwamba sasa hivi hapana sasa hivi ndio eh kuna wazazi wangapi wanaweza wametembelea shule za shule za, za, za shule shule za watoto wao mtoto anaishi miaka yote anipa siku fizi lakini anaja kutembelea shule ya mtoto. Mm. Very bad. Eh na tunasema kwamba wazazi ndio role model ya, ya, ya watoto. Yaani mzazi mtoto anajifunza kutoka kwako. Wanasema mtoto siku zote uh, a child will never do what you, what you tell her, him or him. He will always do what you do. Unajua? So, yaani mtoto huwa anaangalia unachokifanya inaenda anafanya. Ila kumwambia kila siku tusikia mzazi anasema usifanye hivi usifanye usifanye hivi lakini ukifanya anajua kwamba baba huwa anafanya hivi mama huwa anafanya hivi. Kwa hiyo mzazi lazima ni role model. How much do you care? Mtoto mwenyewe ataweza ku care, jamii yake ataweza ku care, familia yake. How much are you trustworthy? Yaani ni mwaminifu wa kiasi gani? Mtoto atakuwa mwaminifu. Ni kiasi gani wewe ni fair? Ni kiasi gani unajiheshimu na unaheshimu watu wengine? Kwa hiyo ni muhimu sana mzazi ajue kwamba anapokuwa pale, yeye ni role model ya mtoto wake. Hmm. Katika familia, katika jamii na mtoto atakaweza ku behave baadaye. Yeah. Asante kwa maelezo. Naona tunachukua muda wa wasikilizaji kutupe nafasi tuende pamoja. Najua mna mengi ya kuzungumza lakini mbona ni vizuri niache line yangu kwanza alafu nitakuendelea kuwauliza kadri wasikilizaji na wao wana mengi lakini pia kuna swala la msingi sana juu ya gharama. Naomba nitakapokea simu tutakuja kulifafanua hili juu ya gharama ambazo mna um, gharama ambazo wanapaswa kulipa. Haya msikilizaji 0788 77 ndio namba kunipigia 0788 utanipigia kwa namba hiyo 0788 aya twende moja kwa moja tuna wameanza kwa kwenda hewani Kwenye laini msikilizaji. Ah, uh, kwenye laini msikilizaji. Hello. 
habari nzuri nzuri nazungumza na nani na uko wapi naitwa Donald Lisa niko Sogoya ah karibu sana wanakusikiliza hapa ya nilikuwa nimesikia maelezo kidogo siku ya kutoka sana lakini kwa kiasi nilichopata niko na kupata taarifa zifuatazo kwanza chuo kiko wapi pili gharama za kulipia mtoto kwa kwa hiyo wiki mbili wiki moja mpaka wiki nne na tatu ni kwamba ni bodi nyao ni bei aya asante sana basi tutakwenda kujibu alafu kama utakuwa na ziada utarudi asante asante sana Aya bila shaka mmemsikiliza eh tuchukue kama matatu hivi japo ikaita maswali hapo kama matatu mfululize mgoni nichukue simu nyingine alafu nitarudi tena uh, kwenye line msikilizaji hello nzuri nazungumza na nani na uko wapi na unaongea na bwana Imani kutoka Kimara Suga uh, karibu sana bwana Imani kutoka Kimara Suga karibu na kusikiliza hapa mimi swali langu ni sana tani ulizi kwamba ni wanachuo tu ambao ambao hajaenda chuo wanaweza kwa anajifundisha hiyo plan. Aha, yani kwamba kwa sababu kwa sababu nimesikia dada akiwa anaongea kiingereza hapo kama mtu ajiki English anaweza kujifunza. Aya, asante sana mmemuelewa eh? Swali lake mtakuta kwa watakujibu rafiki yangu. Aya ngoja nichukue simu nyingine alafu tuyajibu tuko pamoja simu nyingine alafu tuyajibu tuko pamoja 0788637577 ndio namba kutupigia 0788637577 haya wakati nasubiri simba simu ngoja nianze wajibu haya haya asante kwa kuja kwenye line hello hello karibu sana nazungumza na nani na uko wapi nazungumza na David anayefunikia banana ukonga. Rafiki yangu David hapa wana mafanikio kadri wanakusikiliza kwa makini kabisa. Ah mimi nataka niulize kwamba hizi kozi zitakuwa ni za kudumu ama ni za kwa muda tu wa hizo wiki wanazozitaja. Ah ya asante utakwenda kujibu basi. Haya, mmempata vizuri za kudumu au za karibu. Namba tuweze kufanulia kwa haraka haraka ili tuwape nafasi wengine pia waweze kuuliza maswali. Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Naomba nianze na na swali la ndugu Donald kutoka Segerea. Mm. Ameuliza chuo kiko wapi? Sisi ofisi zetu ziko posta hapa Azania Front, kanisa la Lutheran tuko gorofa ya tatu chumba namba 13 na training zetu tunazifanyia pale Landmark Hotel ambapo tunazifanyaga kuanzia asubuhi saa tatu asubuhi mpaka saa saba mchana kwa gharama ya shilingi laki moja kila wiki kwa sababu ukiangalia laki moja kila wiki ni ni elfu ishirini, ishirini kwa siku tunapozungumzia kila wiki ina maana ni, ni 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 siku tano Jumatatu mpaka Ijumaa na pia kitu kingine kitu kingine hii sisi watoto 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 wetu hao wanokuja kwenye hizi training wanakuja kwa wanatoka nyumbani wanakuja kwenye training na wanapokuja kwenye training yani wanakuja na kuondoka wanakuja wao kama wao wanapofika pale kwa hiyo 2020 yao watapata accommodation watapata hiyo training kama training watapata snacks watapata chakula watatumia Internet yetu ambayo tutakuwa tumeiweka pale kwa sababu mm. mafunzo yetu yataendeshwa kwa njia ya mtandao pia. Mm. Kwa hiyo hiyo ndo hiyo ndo nani hiyo ndo role ya hizo training zetu. Aha. Alafu pia kuna msikilizaji mwingine ameuliza swali ambalo linanihusu mimi sana. Anasema kwamba tutatumia lugha gani kufundisha hizi training? Hizi mm-hmm. training zitaendeshwa kwa lugha zote. Kiswahili na kiingereza. Kumbukeni Kiswahili ni lugha mama jamani. Hmm. Na tunajua kabisa kuna wenzetu ambao wanataka wanataka sana hizi training zetu na lakini hawajui hawajui kiingereza vizuri. Kwa hiyo tunawapa chance nao pia ya kuwapa training hizi kwa, kwa Kiswahili na kwa kiingereza. Na kwa maelezo zaidi unajua mtangazaji hmm. wale wanaotumia mitandao, wale wanaotumia mitandao wanaweza katembelea tovuti yetu ambayo ni www.mafanikioacademy.com 
watembelee okay. tuvuti yetu au watembelee ofisi zetu ambazo nimesema ziko hapa azani ya front gorofa ya tatu chumba namba 13 au watutafute kwa simu namba 0712 75172 au 0657925577 hizi ndio namba ambazo tunapatikana au namba nyingine unaweza ukatutafuta kwenye 0738324611 hizi namba zote tunapatikana Asante asante kwa majibu hayo. Kuna swali lingine? Uh, eh, namba ni ni, ni, ni sisi tu swala. Uh-huh. Kuna mmoja akisema hizi programu za kudumu sio sio za kudumu sio sio za kudumu. Uh-huh. Eh, ni swali zuri sana cha leo nauliza. Eh, kama sisi program eh, training zetu yani mafunzo yetu yalivyo. Uh-huh. Sisi tunachofanya. Mtu tunakuwa naye ni kama yani ni kama vile tumefunga naye ndoa. Uh-huh. Ndio maana tunasema tunafanya coaching, tunafanya uh-huh. mentorship na tunafanya counseling. Uh-huh. Sisi tukimaliza kuhakikisha kuwa mtu wetu tukaanza kufanyia training. Tunasema kitu kingine ambacho tunafanya tunakufanyia attachment. Yaani ili uweze kuwa kuwa tunafanya mentorship. Labda wewe ni uh, tunakufanyia training katika kwamba unapaswa kuwa ni uh, model wa aina gani. Kuna tunasema mimi nataka niwe nifanye mambo ya modeling, si ndio? Uh-huh. Baada ya kufanyia training na coaching then tunakufanyia attachment kwa watu wale ambao tunajua kwamba ni successful uh, models ambao tunajua wana wanajihendo vizuri wana tabia njema wana uh, mafanikio mazuri ili mara kwa mara uwe na wasia nao kupitia kwetu sisi mm. eh uwe na wasia nao ili waweze kuonyesha what, what does it take to become a successful model au kama unataka kuata ni coach wa mpira kuna mtu anasema nataka kuwa makocha wa mpira tunakuatach kwa mtu au unataka kuwa ni successful business person kuwa ni mfanyabiashara ambao ni successful tunaona wafanyabiashara wakubwa ambao tumeongea nao ambao wamefanikiwa mm. kwa hiyo tunakuwa tuna unakuwa na unakutana nao tunakutanisha nao wanaongea na wewe and then wanakuambia what it takes to become a successful business person kwa hiyo inakuwa ni kama muendelezo kila mara tunakuwa tunasema na wewe unatuambia bana kuna kitu fulani nahitaji kujua tunakueleza tuna wasiana mara kwa mara kwa hiyo ni kama tunakuwa tumefunga ndoa tunahakikisha kwamba mpaka una change ile mindset mm. Kuna baadhi ya mambo ambayo watu wanaamini kwamba haiwezekani. Lakini tunaanisha kwamba unakana na watu mpaka wanakuelekeza mpaka wewe unaamini kwamba ah kweli hili nilikuwa naamini kwamba haliwezekani lakini eh, kweli inawezekana. Aha. Na cha mwisho cha kuongezea. Ndio. Kuna mtu nilimsikia anasema kuhusu kwamba ina maana wanafanya wanachuo tu wanya, wanachuo tu naona ali target lugha hmm. lakini hizi training zetu tunapoongelea kijana na maanisha yule kijana hata aliyokuwa nyumbani mm. mwenye ndoto za kufika sehemu fulani mm. afu hajui afanye nini na nataka kufika au yule kijana ambaye anataka ashikwe mkono aambiwe fanya hiki ufike sawa au yule hata we mzazi ambaye unahisi una kijana maybe one way or another njia moja au nyingine bahati mbaya kitu kilitokea aka lose hope sawa akapoteza matumaini akawa ame unajua hii inatokea kwenye maisha sometimes kijana anaamua tu ku, kukata tamaa kwa sababu ya vitu vinavyomtokea kwenye maisha aidha hali ngumu ya maisha au mambo kadha kadha huyo kijana ambaye amejikuta amekwenda mraba kwa sababu mbalimbali mbali. pia tuko hapa kwa ajili yake sisi tutamweka sawa na tutamsaidia atafika pale alipokuwa anatakiwa kufika mwanzo na zaidi ya pale Oho. yes asante namba tupokee simu mbili hivi kwa sababu muda wetu uh, kwenye line kuna msikilizaji msikilizaji unaweza kanipigia tupokee simu mbili hivi uh, ili uweze kuzijibu kama una swali la kuweza kuwauliza mafanikio academy ambao niko pamoja nao hapa muda wetu nakimbia kweli kweli dakika zetu 12 zimesalia hapa 0788 37577 au kuna sehemu ulikuwa hujaelewa basi unaweza kuuliza uh, kupitia namba hiyo anasema yani wa Tanzania tuna matatizo yani robo hawana uwezo wa kutumikia wenzao inashangaza kweli kweli nikaongea kwa uchungu kweli kweli ah asante asante sana karibu sana uh, 0788 6375577 nimechia line kwa ajili yako msikilizaji uh, unaweza kupiga ili twende pamoja na wengi walikuwa kwa hewani hapa wakati wapendo wanazungumza hapa basi hebu twende hewani nipigie haya twende kwenye line kwenye line msikilizaji hello oh, oh kumbuka kwa haya twende na huyu hapa kwenye line hello oh, wengi wana bip haya Hebu nipokee hii kwenye line hello. Hello. E, na zungumza na nani na uko wapi? 
Nambia na Beatrice Tambo kutoka Tanzania. Karibu sana Beatrice, wanakusikiliza hapa. Mimi nilikuwa napenda kitu hiyo. Hiyo mafanikio academy ni kwa ni kwa mbosho wanachuo tu au kwa mwanachuo tayari naweza kufunga na wao. Hai, utaenda kujibu basi kama una lingine? Hata nani yule tu? Aya, asante beti utaenda kujibu eh. Aya. Ah, uh, nipoke na nyingine natamani nipoke simu nyingine ile kukamilisha kukamilisha moja kwa moja. Uh, unaweza ukapiga simu na namba za watu kukukumbusha tena baadaye. Mafanikio Academy wamekuwa kifanya vizuri kweli kweli. Uh, basi karibu sana na uweze kuweza uh, haya. Wakati tunasubiri simu nyingine basi nikupe nafasi uweze kumjibu hilo. Asante sana dada Beatrice kutoka Salasala. Umeuliza kwamba haya mafunzo tunayatoa tu kwa mwanachuo tu au Labda laba ngoja nichukue na Isamani. Ngoja nichukue na huyu hapa ili tukike. Hello. Ndio ni. Nzuri nazungumza na nani na uko wapi? Nazungumza na ndete Kisie ni na pia simu kutoka hapa Morogoro. Uko Morogoro sehemu gani ya ndete Kisie? Niko hapa mjini ya Sustent Stent. Ah asante karibu sana kwa swali lako kutoka Morogoro Stent hapo msavu bila shaka. Asante sana. Nilikuwa na maswali mawili. Ndio tunakusikiliza. Kwanza nilikuwa nauliza je wana training zozote ambazo wanafanya watafanya mikoani nje ya Dar es Salaam? Aha, asante na lingine. Alafu na 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 kauli nyingine ambayo nitaka kujua ni kuwa katika training ambazo watawaje kama mimi nataka kuwaalika waje wanifanyie training au watu watafanyie training kwenye kanisa letu wanaweza wakaja na kama wanaweza kuja wanaweza kutukutu kutuchaji shilingi ngapi? Asante sana. Watakwenda kujibu eh? Asante sana. Nashukuru sana. Asante. Haya karibu sana. Karibu tukamilishe na maswali hayo basi tukamilishe nayo. Sawa. Nikianza na swali la dada Beatrice kutoka Salasala, ameuliza ni ni mwanachuo tu au hata ambaye hayuko chuo. Hii tuna hii training tunaifanya kwa wale walioko viuoni na ambao hawako viuoni. Hmm. Kwa sababu tumesema kwamba kuna watu wengine wanakuwa wamemaliza viuo lakini unakuta anaenda kufanya kazi, anakuwa unproductive. Hmm. Au anakuwa chuo lakini hajitambui, hajielewi kwamba priority yake ni nini at that moment. Kwa hmm. tunafanya training kwa wale ambao ni wanachuo na ambao si wanachuo. Wote tunawakombaini, wote tunafanyia training. Na tumeni nimekujibu vizuri dada Beatrice. Pia ji, swali kutoka Morogoro kwa Andala Kisie ameuliza je, kuna wana training zozote ambazo zitaanza hivi punde au tu, ameuliza pia kama anaweza kutualika kwenda kanisani kwao au kufanya nini? Hmm. Nomba ni mjibu kaniuliza swali ambalo mwishoni nilikuwa nataka nijibu kwamba kwanza kuna training ambazo zinaendelea kwa sasa mm. hivi na hizo training zinazoendelea ndio hizo za wiki wiki lakini pia kuna training ambayo tumeiandaa ambayo tutaifanya tale tale 20 na tale 29 tisa mwezi wa saba mwaka 2017 hapa Dar es Salaam ambayo itahusisha watu wote ambao wanataka kubadilisha na kufikia malengo yao na hiyo training itakuwa ni ya one day training ambayo itakosti 1200 tu kwa siku moja ambapo 1200 tu na ukija na hiyo 2020 kama vile vile zile training nyingine ukija na laki moja unakuta kila kitu pale hiyo fishini kwa mtu mmoja kwa mtu mmoja na kwa siku moja 1200 pia ameuliza kama kama tunaweza tuda, wanaweza kutualika watu. Hmm. Pia hiyo ofisi yetu kama sisi mafanikio academy tuna offer. Tuna offer ambayo tumeitoa hiyo offer ambayo itaanza, yani hiyo offer itaenda Jumapili tatu Jumapili tatu za kuanzia tarehe 18 mwezi huu ambapo Jumapili ya tatu ya mwisho itakuwa ya tarehe mbili mwezi wa saba Offer ya namna gani? Offer hii iko hivi. Tu kama mna, mnataka kutualika sisi kufanya mafunzo mm. kwenye kanisa lenu au jimbo lenu au kigango chenu au kikundi chochote mlicho nacho mnaweza mkatualika tukaje huko huko mliko tuka tunawafanyia training ambapo tutakachokifanya Jumatatu ijayo situko hapa tutakuwa tayari tuna tutakuwa tayari tutakuwa tayari tuna tunajua jimbo fulani au shirika fulani wanataka kufanya training. Kwa hiyo tuna tutasema hapa mm. kwamba wiki hii tutakuwa ushirika wa kijitonyama. Ina maana wewe ambaye uko ushirika wa mbali au uko ushirika wa karibu, 
na unajua kwamba unaweza kufika karibu uje ujipatie training lakini kwa shelti moja kwamba tutatoa training ayo mafunzo ya ofa kwa watu kuanzia hamsini Mm-hmm. na mtatakiwa mtuletee barua ya maombi kutuomba sisi kuja huko ofisini kwetu ambapo nimwambia sisi tuko hapa Azania front gorofa ya tatu chumba namba 13 mm-hmm. au mnaweza mkatu Luther house yes au mnaweza mkatupigia simu kama nilizosema 0657 au mnaweza mkatupigia simu 0712751072 au mkatembelea website yetu ambayo ni www.mafanikioacademy.com au mkatuandikia barua pepe ambayo ni mafanikioacademy@gmail.com yani hivyo vyote ukitumia njia hizo utatupata tu mafanikio na tutakuja kufanya training za bure ambazo tutakuwa tunazifanya Jumapili baada ya ibada mko wa msini mmejiandaa tutakuja pale mtatuliza maswali tutafanyia training bure Jumapili tatu kuanzia Jumapili ya tarehe 18 mwezi wa mwezi huu wa sita mpaka tarehe mbili mwezi wa saba ina maana ni tarehe 18 tarehe 25 na tarehe mbili kwa hiyo jamani tualikeni tualikeni sisi sio wachoyo wa maarifa tualikeni tutakuja huko huko kuwafanyia training Asante karibu sana dada cha kuongezea hapo kama kanisa au makundi yanataka hizi training zetu tuwafanyie kwa muda wa wiki na sawa mm. watapiga simu kwenye namba zile kwa ajili ya kupata maelezo zaidi wanafanyaje kama wanataka tuende mikoani au popote walipo tuwafanyie training watumishi wao kwa kipindi cha wiki ama wiki mbili ama wiki tatu ama zote nne watapiga kwa zile namba kwa ajili ya maelezo zaidi na kuna mtu aliuliza kwamba uh, kama mikoani tutakwenda kwa sasa tuko Dar es Salaam na safari ya mkoani ikifika tutatangaza rasmi tutakuwa mkoa gani ili tupate kujua kama ataweza kufika au kama ataweza kufanya chochote pale itasaidia zaidi. Na kuna mtu pia aliuliza kwamba hizi training zetu ni boarding ama mtu ana ni day tu, sawa? Mm, mm. Hizi training zetu zinafanyika land mark hotel kama alivyosema dada Mai na zitakuwa zinafanyika asubuhi mpaka mchana. Yes na, mm. na kama aliposema hizo facilities na kila kitu kitakuwepo lakini maximum time ni asubuhi mpaka mchana. Aha. Uh-huh. Yes. Na hapo subiri samani samani ndugu mm-hmm. mtangaji kuna kitu nimesahau. Mm-hmm. Kuna kuna wale ambao wanapenda sana kuwaleta watoto wao sasa hivi training wako Morogoro nilisahau. Tunawafanyia pia accommodation pale pale landmark wana hostel tunaweza kuwa wanaweza kuwa host. Kwa hiyo msiogope wale wa, wasikilizaji wetu mlioko Morogoro mkasema mm. mimi niko Morogoro, mimi niko sijui Mwanza, mimi niko sijui wapi Kilimanjaro mtoto wangu atafikaje? Tunaweza kuwa host kwa sababu pale tuna hostel. Kwa hiyo karibuni sana mafanikio academy jamani. Asa naona simu zaendelea kumimika kimo leo tumetupa mkono sana. Msikilizaji mimi nadhani ni wakati mwafaka kwa kuweza kutumia namba zao sasa ambazo wamekutumia. Wame a uh, na shaushika kuichukua simu lakini muda wangu naona ni tatizo. Labda nije kwa kukamilisha sasa. Naomba bwana Siza uweze kukamilisha, bwana Augustus Siza uweze kukamilisha. Asante sana eh, ndugu mtangazaji. Uh, naamini uh, uh, kama kuna kuna, kuna mtu ambaye akupata vizuri maelezo yetu aendelee kutembelea tovuti yetu www.mafanikioacademy.com au kutupigia simu katika namba tulizotoa ni muhimu sana mm. lakini naomba muelewe kwamba training zetu tunazozitoa kitovu chake ni kulenga pale ambapo tunataka kubadili watu jinsi wanavyofikiri ni muhimu sana hiyo ikaeleweka mm. uwe ni mjasiriamali tayari inawezekana unahitaji kwenda zaidi ya ulipokuwa ni mjasiriamali ina gani inahitajika uwe ni mfanyakazi katika ofisi unahitaji kwenda zaidi ya pale ulipokuwa uwe ni mfanyakazi wa aina gani uwe ni mkulima ni mkulima wa aina gani uwe ni mfanyabiashara ni mfanyabiashara wa aina gani na vile vile unaweza kushindana katika nyanja ya kimataifa kwa kiwango gani tasanta zetu ndo zimelenga pale kwamba watanzania kuna kilio kikubwa sana cha watanzania tumekumbwa na ili balaa la kazi zetu kuchukuliwa na watu wa nje ambazo ni critical kazi katika financial institutions katika investment katika hospitality industry ni tatizo lazima ile mjua kwamba tunali address na tunataka watanzania they should think they should be critical thinkers 
tubadili tunavyofikiri kusudi tuweze kukompiti na kuteki advantage ya resources zetu hapa nchini. Asante kushukuru sana bwana Augustus Cezan ambaye msikilizaji ambaye nimekuwa pamoja naye ambaye ni mkurugenzi mafunzo na utafiti lakini pia uh, niko na Mai Eli Chibanda nikushukuru sana afisa uh, mafunzo Asante Mungu wabariki sana. Amina. Asante sana Michelle Maduga Mungu akubariki sana afisa utawala pamoja na mafunzo. Asante Karib, sana. Karibu tena. Amina. Amina. Na msikilizaji hao ni wageni wangu ambao nimekuwa pamoja nao katika kipindi hiki cha mafanikio Academy. Mungu akubariki sana hadi wakati mwingine e, tena unaweza kuwasiliana kupitia simu yao ambao wamekutajia na Jumatatu ijayo panapo majira nitakuwa nao tena hapa katika studio za Upendo FM. Endelea kusikiliza mimi ni Obedi Kikao na kwa heri. Mafanikio Academy badilika rafiki malengo yako na Mafanikio Academy. Je, yeah. unataka kufanikiwa katika maisha yako? Unataka kujiamini na kushinda hali ngumu ya maisha? Unataka kufanikiwa katika maisha ya kiuchumi na kijamii? Au unataka kusonga mbele kimaisha na umekumbana na vikwazo na unahitaji msaada ili usonge mbele? Ma- Ma- mafanikio Academy ndio suluhisho lako sasa. Mafanikio Academy ni taasisi inayotoa mafunzo ya aina mbalimbali ikiwemo huduma za mentoring, coaching na counseling kwa watu wote na wa kambali mbali mafunzo tunayotoa yatakuwezesha kujitambua kujiamini kujitegemea kimaisha kushinda hali ngumu ya maisha kuwa na uwezo kupambanua mambo yani critical thinking kujenga mawasiliano yenye tija kutatua matatizo yako na kijamii kujiwekea na kufikia malengo yako kujenga mtandao mafanikio na mengine mengi Ma- mafanikio academy tunatoa kozi 40 na ukizipata lazima ufanikiwe katika kila jambo ulifanyalo katika maisha yako kama wewe ni kijana tulie Maliza kidato cha 4 kidato cha sita chuo au ni kijana unayetaka kusonga mbele kimaisha na unayetaka kuondoa vikwazo katika maisha yako hii ndio fursa yako sasa karibu kwenye mafunzo yetu yatakayofanyika leni makioteli ubungo jijini Dar es Salaam kwa muda wa wiki moja kuanzia Jumatatu ya tarehe mbili mwezi wa sita na saba na kuendelea mafunzo haya ni ya kwanza na ni ya aina yake hapa Tanzania na yataendeshwa na wataalamu wa kimataifa unangoja nini wahi sasa nafasi ni chache na bei zake ni nafuu kabisa njo tarehe 12 mwezi wa sita elfu mbili na kumina saba katika ukumbi wa landmark hotel ubungo kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712751072 na 0622 sita sita thelathini na nane arubaini na mbili au tembelea tovuti yetu ya www.mafanikioka